Fala pessoal, siga aqui. Nas últimas semanas vim ganhando força na comunidade de Monster Hunter algo bem intrigante, que é se o Deus do Joe consegue ou não comer a própria caule. Voltando lá atrás, na terceira geração, surgiu essa, por assim dizer, lenda de que o Devil Joe consegue comer o próprio rabo. Eis que em pleno 2022, parte da comunidade quis trazer de volta esse ponto. E, o que na minha opinião é muita falta do que fazer mesmo, né? O negócio lá de trás, lá de sabe lá Deus quando, os caras resolveram trazer agora pra gerar uma certa polêmicazinha na comunidade. Porém, tá dando view, então por que não o Zig aqui se aproveitar do momento e falar sobre esse tópico também? Fora é claro que alguns de vocês já comentaram nos meus vídeos falando, né, pedindo pra me falar sobre esse tema aí que é o do rabo do Devil Joe, da Cal Devil Joe. E vamos lá, já respondendo logo a pergunta. Sim, o David Joe come o próprio rabo, ele come a própria cauda. Ele come basicamente qualquer coisa, né? inclusive parte do próprio corpo. Ele é um monstro canibal, e no livro oficial de Monster Hunter, chamado Monster Hunter Oficial Complete Works, né, é dito que ele é um monstro que comete canibalismo, então sim, ele come o próprio rabo. E poderíamos acabar por aqui a discussão. Porém, o pessoal que não tem o que fazer está procurando em game né, essa mecânica do David Joe comendo o próprio rabo. Pois alguns se lembram de ver ele comendo né, a própria cauda em Monster Hunter Passados. Enquanto outras pessoas alegam que isso nada mais é do que um efeito Mandela. E para você que não sabe o que é o efeito Mandela, vai uma breve explicação. O escritor Blake Crouch, no livro Recursão, fala sobre memórias falsas coletivas. Onde um grupos de pessoas alegam se lembrar claramente de algo que não é real. Então pode ser que você se lembre claramente de ter visto o Devil Joe comendo sua própria cauda lá em Monster Hunter 3, por exemplo. Porém, isso nunca aconteceu. Realmente, esse é um caso de falsa memória. Caso você tenha interesse aí no livro Recursão, que por sinal é bem interessante, eu tô deixando o link de afiliado da Amazon aqui na descrição, junto também do livro do Monster Hunter World, que tem muita, mas muita coisa bacana sobre a franquia como todo. E se você comprar algum desses livros pelo link, vai ajudar bastante o canal aqui, pois o Zig ganha uma parte aí do valor do livro também, o que é muito bacana. Mas voltando ao ponto, como assim, Zig? Você fala que ele pode comer a própria cauda no começo do vídeo, e agora você fala que não, ele não come o próprio rabo? Que doideira é essa? Então, é meio confuso isso, mas explicando aqui pra vocês. Na lore, sim. Na lore, ele come a própria cauda, come o próprio braço, come basicamente ele inteiro, né? Ele é um monstro canibal. O canibalismo é feito, então ele come basicamente ele próprio inteiro. Se tem um rabinho sobrando ali, opa, é comidinha pro Devil Joe. Porém, na gameplay, não. Ele não come o próprio rabo na gameplay. Algumas pessoas até estão usando um truque, né? Que é esconder uma carne crua na cauda do monstro e depois gravar ele comendo o rabo. Porém, não. Ele não consegue fazer isso sem a carne crua escondida ali, pessoal. Então realmente é um problema aí que você se lembra de algo que não aconteceu. Isso ocorre simplesmente pois não existia essa opção na programação do monstro. Não é uma questão de, ah, mas ninguém consegue fazer. Não, isso não existe na programação de Monster Hunter, né? Não tem nenhuma linha de programação que diz que o Devil Joe pode comer a própria cauda. Após a cauda do monstro ela ser arrancada, né, ela perde a programação que liga qualquer tipo de, de movimento dela, ou até mesmo interação com ela, com o monstro. E ela passa a ser um item jogado no chão, com o único propósito de oferecer um material extra para o jogador. A Capcom até o presente momento não colocou nenhum tipo de programação proveniente das partes quebradas ou cortadas de monstro. Sendo assim, você nunca viu ele comendo o próprio rabo em game. Mas não significa que ele não faça isso na lore, tá? Então sim, ele é canibal, a gente só não consegue ver isso em game. Assim como várias coisas que acontecem na lore de Monster Hunter não são vistas em game. A própria armadura do Fatalis é um exemplo disso. Ela mata o caçador que está vestindo ela. Você vai ver isso em game? Não, você não vai ver isso em game, porque senão, de repente, você tá lá dormindo de boa, você liga o seu videogame pra jogar e seu personagem foi deletado porque ele morreu pro Fatalis, né? Não, não vai acontecer. Então essa polêmica toda que a galera tá fazendo, né, em volta da cauda do Devil Joe, ela é sim real. Mas ambos os lados estão certos. A galera que fala que não, não dá pra você fazer o Devil Joe comer o próprio rabo em game, tá certo. E a pessoa que fala não, mas ele é canibal e come sim o próprio rabo, também está certo. Só não vale dizer que você viu isso em game, porque não tem como, né? Na dúvida, você pode comprar o livro de Monster Hunter através do link de afiliado do Zig aqui, que está na descrição também, pra mostrar pra todo mundo que sim, ele pode cometer canibalismo com uma prova oficial, porque esse livro é oficial da Capcom. Então tá dizendo que o monstro é canibal, então ele come sim o próprio rabo. Já bá feito e brincadeiras à parte, eu vou ficando por aqui, meu povo. E vocês, vocês se lembram de ter visto o Devil Joe comendo o rabo dele em game? Já sabiam sobre esse efeito Mandela? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. E claro, se você gostou do vídeo, deixa aquele like pra fortalecer o canal, e se não for inscrito já se inscreva para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Eu vou ficando por aqui, valeu e até mais!